huduma tumepata Pongeze kwa dawasa Kuboresha miundo mbinu na utendaji wa kazi Mitambo ya kisasa Aha kuna shaka Ni wajibu wetu mimi na wewe kulipa bili kwa wakati Imagine you are Kila kaya kupata maji Safi na salama By 2020 Karibu mpenzi mtazamaji wetu katika kipindi hiki maalum cha dawasa na jamii ambapo kwa siku ya leo tutaangazia ziara ya bodi ya wakurugenzi wa dawasa Safari yetu ilianza kwa kutembelea chanzo cha maji cha Ruvu juu. Mtazamaji, pamoja na mvua kubwa kunyesha, wajumbe wa bodi hawakusita kuendelea na ziara yao kama inavyoonekana. Katika ziara hii wajumbe waliweza kukagua miundo mbinu mbalimbali ikiwemo pampu za kuchukulia maji kutoka mtoni, mitambo ya kusafishia maji na mitambo ya kusukuma maji kupeleka kwa wananchi. Mwenye kitu wa bodi ya dawasa, General Mstafu Davis Mwamnyange, anaelezea lengo la ziara hii. Malengo ya ziara hii ni kwamba sisi wajumbe wa bodi tupate fursa, tuweze kupata fursa ya kuja kuangalia chanzo cha maji eh, ambayo tunayapeleka eh, katika maeneo mbalimbali mbali ambayo yanawajibika na dawasa kwa maana ya Dar es Salaam, eh, Kibaha na Chalinze. Eh, sasa mkuja kuangalia maji yanapotoka yanatoka. Yanachukuliwaje kutoka kwenye mto ruvu yanashughulikiwaje na ni kiasi gani cha maji yanayopatikana hapa na kuweza kupelekwa kwa wateja Mara baada ya kumaliza kukagua mitambo ya Ruvu juu, ziara yetu iliendelea mpaka ofisi za dawasa Kibaha ambapo wajumbe waliweza kupewa ripoti ya utendaji kazi wa mkoa wa kihuduma wa dawasa Kibaha. Meneja wa dawasa Kibaha, bwana Crossman Makere, anaelezea eneo lake na hali ya huduma. Eneo letu la Kibaha linaanzia pakani ambapo naanzia mkoa wa Pwani mpaka eneo la Vigwaza ndiko ambapo mtoto wetu wa mwisho yupo. Kwa eneo lote lile magharibi na mashariki kwa eneo la, la, la ambako barabara ya Morogoro inapita, kwa tunahudumia wateja wetu. Katika eneo lote hili hapo mpaka sasa tunahudumia wateja 1650 ambao wote wanapata maji kwa masaa 24. Na katika maeneo hili eneo hili tunahudumia jumla ya kata nane. Ambazo katika kata nane hili zina jumla ya serikali za mtaa ya moja na sita. Kwa hizo zote zinapata huduma ya maji. Mpenzi mtazamaji, ziara wa jumbe wa bodi ilielekea eneo la Kibamba. Katika eneo hili ndipo linapojengwa tanki kubwa la maji litakalokuwa linapeleka maji wilaya ya Kisarawe. Chimbuko la mradi huu ni agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli alilolitoa Juni 21, 2017 wakati wa uzinduzi wa mtambo wa Ruvu juu. Bomba litakalosafirisha maji kutoka kwenye tanki hili la Kibamba mpaka Kisarawe 
litasafiri umbali wa kilomita 15.65. Mradi huu unatarajiwa kuzalisha lita milioni 4 na 80,000 kwa siku. Hivyo itapelekea upatikanaji wa maji wa uhakika wilaya ni Kasarawe. Safari yetu ilifika mpaka wilaya ya Kisarawe ambako nako kunaendelea matengenezo ya ujenzi wa tanki ambalo litakuwa linapokea maji kutoka tanki la Kibamba. Hapa wajumbe waliweza kuona jinsi ujenzi huu unavyoendelea kwa kasi kama mnavyoona hapa wakati wa kaguzi. Mjumbe wa bodi na mwenyekiti wa kamati ya ufundi, Mhandis Gaudens Asante, anaelezea hali ya ujenzi wa mradi huu inavyokwenda na matarajio baada ya mradi huu kukamilika. Kimsingi nimeona vitu vingi lakini eh kusema kama vitu viwili vitatu tu. Cha kwanza nimeona jitihada za serikali ambazo zinafanyika katika kuinvest swala la upatikanaji wa maji ukianzia kwenye vianzio vya maji ukienda kwenye sehemu za kusafishia maji pamoja na jinsi ya kuyasafisha kuwapelekea watumiaji e, na cha pili pia ambacho nimekiona e, hata watendaji wetu tulio nao darasa kwa kweli e, inabidi tuwapongeze kuna kazi kubwa sana wanayoifanya katika kuhakikisha kwamba e, wananchi wetu wanapata hii huduma inayotakiwa na cha tatu hasa kwenye hii mradi ambayo tumeutembelea kama huu wa Kisarawe tumeona kwamba at least speed yetu ni nzuri na tunaona tutakamilisha kazi kwa wakati ambao umepangwa e, site zote mbili tumetembelea vifaa vyote vipo na ni huu ni mradi ambao e, unafanyika kwa kutumia hela za ndani ambazo wamezalisha Rosemary Kasongo ni mjumbe wa bodi na mwenyekiti wa jumuiya ya watumiaji maji DOM anayewakilisha jumuiya ya watumiaji maji naye anatoa rai kwa watumiaji Ni waombe tu watumia maji waweze kuwa na uvumilivu au subira kazi zinaendelea vizuri na muda si mrefu huduma hizi zitarejea kuwa nzuri lakini ni waombe pia kwa wanaotumia maji miundombinu inajengwa kwa gharama kubwa basi wao nao wawe walinzi wa miundombinu yetu wanapoona kuna mabomba yamekatika mahali fulani basi wananchi waweze kutupa taarifa ili tuweze kufanya marekebisho ya haraka kwa sababu miundombinu hii inatunzwa na jamii ili waweze kufaidika zaidi ni bora wao wawe walinzi wa miundombinu Mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam, Sipora Liana, naye hakusita kuzungumzia kuhusu swala zima la huduma na ulinzi wa miundombinu ya maji. Watarajie huduma nzuri sana, huduma iliyo bora. Watarajie maisha bora kuliko walionayo sasa hivi na watarajie uchumi wao kukua zaidi kwa sababu ile hali ya kuangaika kutafuta maji itakuwa haipo. Serikali kwa kupitia dawasa kwa kweli kazi zinafanyika na tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa spidi ambazo zilizopo za maendeleo ila tuombe wananchi watunze miundombinu watunze hii miradi ili iweze kudumu na iweze kuwafaa kwa maisha yote na kutoa ushirikiano pia kwa viongozi na watendaji wa dawasa Mhandisi anesimamia mradi Ismaeli Kakwezi anaelezea namna dawasa ilivyojipanga na muda halisi utakotumika kukamilisha mradi huu. 
kama wanavyojua hapa ni kazi tu sisi tunafanya kazi usiku na mchana kwa hiyo watarajie kuyapata maji kwa muda mwafaka tumeshawasiliana nao wanajua kwamba kufikia mwakani na mwezi wa nane mji mzima wa Kisarawe watakuwa wanapata maji kwa hiyo wakae tayari kuanza kupokea maji ambayo itakuwa ni tutakuwa tume, tumeondokana na historia ya kutokuwa na maji ya kutosha katika mji wa Kisarawe mpenzi mtazamaji ziara wa jumbe wa bodi ilielekea makongo juu ambapo ndipo pampu mpya za kusukuma maji kwenda kwenye tanki jipya la changanyikeni lilipojengwa mtazamaji pampu hizi zimeanza kufanya kazi kwa ufanisi Mara baada ya ukaguzi wa pambo hizo mpya, wajumbe wa bodi walielekea kwenye tanki jipya kubwa la changanyikeni. Tanki hili lina uwezo wa kuhifadhi maji ujazo wa lita milioni tano na linahudumia maeneo ya Kimara, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Changanyikeni, Makongo juu na Goba. Katika kuendelea na ziara hiyo, wajumbe wa bodi walitembelea eneo la sala sala ambapo kazi ya kufanya maunganisho mapya kwa wateja tena kwa mkopo yanaendelea kwa kasi. Moja wa wananchi wa maeneo haya hakusita kuelezea furaha yake ya kuunganishiwa huduma ya maji kwa mara ya kwanza. Nashukuru kwa kazi njema iliyofanyika hapa kwa kupata huduma ya maji bora. Leo ndio mara ya kwanza kuunganishiwa maji hapa. Mimi nimeamia hapo mwaka 1998. Nimekaa miaka mingi huduma ya maji inatusumbua. Tunatumia maji ya makorongoni huko. Lakini sasa hivi tunashukuru kipekee kupata msaada kama huu. Ani kwa dawasa tunatoa kila la shukrani kwa juhudi yenu kwanza tulioiona kwa siku ya leo. Hatuna la kuapa lakini tunashukuru. Mtazamaji, safari yetu ilielekea Bagamoyo kwenye chanzo cha maji cha Ruvuchini. Chanzo hiki ndicho chanzo kikubwa cha maji cha Dawasa. Tambo iliyopo eneo hili inahudumia zaidi ya asilimia sabini ya eneo lote linalohudumiwa na dawasa. Wakati wa ukaguzi wa mitambo hii, wajumbe waliweza kujionea ufanisi na ufanyaji kazi wa mtambo huu mkubwa kuliko yote nchini. Mtazamaji, baada ya kuzungukia maeneo ya miradi mipya na ukaguzi wa mtambo wa Ruvuchini, wajumbe walijionea gharama ambazo Dawasa imekuwa ikitumia katika kusafisha na kuyatibu maji, kuyatunza, kuyasafirisha na kuyasambaza kwa wananchi. Hapa makamu mwenye kitu wa bodi na mwenye kitu wa kamati ya fedha, bwana Laston Msongole, anatoa wito maalum kwa wananchi wanaohudumiwa na Dawasa. Kwanza tumetoa wito kwa wananchi ambao wanapata huduma na wenyewe watekeleze wajibu wao kwamba pale ambapo tunawadai basi watuwezeshe ili tuweze kuendelea na hii kazi ya kupanua maeneo na pia tuna mikakati pia mbali ya kutoa nadhani tutakuwa umeona sasa hivi jumbe mbalimbali mbali kwenye simu kuwakumbusha wateja ambao tunawapa huduma na kufia kuwajulisha kinachoendelea kwa hiyo ni moja ya mikakati kwanza wananchi kuwapesha taarifa na pia kuwaeleza kitu gani cha kufanya Eh, na nadhani hata kama tulikuwa tumeangalia kwenye baadhi ya magazeti na sehemu zingine kuna maelezo mengi ambayo yanatoa kwa wananchi kwamba ni kitu gani ambacho kinafanyika mpaka sasa hivi mwenyekiti wa bodi alifanya majumuisho ya maeneo yote ambayo wajumbe wa bodi walipitia kukagua um, kwa ufupi ni kwamba ziara hii ni nzuri e, tumeona mambo muhimu e, kuanzia mwanzo mpaka hapa mwisho e, kule tumeona 
miundo mbinu na mitambo ile ambayo tayari imekushakamilika na imeanza kufanya kazi kama mlivyoona pale na makongo pale nimewasha mtambo na nimeona tumeshuhudia mitambo inavyofanya kazi lakini hata kule changanikeni tumefika tumekuta tayari tanki lile limekamilika mitambo imekamilika mpaka uh, tumekuja huku hapo ndio kwenye chanzo cha maji kikubwa na uh, lakini muhimu zaidi watendaji wenyewe uh, nimeona ni watendaji mahiri uh, kwa mujibu wa maelezo walikuwa kitupa inaonekana unaijiwa kazi yao ni watu ambao wamesomea ni wataalamu wa kuaminika kwa hiyo maji tunayopata Dar es Salaam ni maji ambayo uh, yameshurikiwa vizuri kwa utaalamu wa hali ya juu sana mwaka 2019 mipango ya dawasa ni kuhakikisha kwamba yale malengo yote ambayo yalikuwa yamewekwa <laughs> yanakamilika e, kwa kadri inavyowezekana e, kwa ile miradi ambayo ilikuwa e, haijakamilika inakamilishwa hata hii ambayo tumetembelea leo sasa imeshakamilishwa na mingine itakamilishwa katika kipindi hii kipindi hiki cha mwaka 2019 na, na, na mpaka kufika hapo ndipo tumefika mwisho wa kipindi chetu cha dawasa na jamii Asanteni na kwa herini. Huduma tumepata. Pongeze kwa dawasa. Kuboresha miundo mbinu na utendaji wa kazi.